The route du rum destination Guadeloupe more international than ever. With 14 different nationalities represented, the transatlantic race has never been so cosmopolitan. There will in fact be 25 skippers coming from outside of France setting off on the 6th of November. Originating from all the continents, from Australia to the United States and from China to South Africa, they tell us about their fascination for this race and their desire to see the event become more popular with their fellow citizens. British sailor Pip Hare, Medallia, has regularly appeared on the pontoons since 2011. That makes a smile, I don't feel at all like a foreigner. I really have the impression that I'm part of the ocean racing community. I feel at home in France. Many of the other sailors feel that way too. Sailing does not have boundaries. In all, 25 skippers from outside of France will be competing in this 12th edition of the Route du Rhum destination Guadeloupe. They are represented in four of the six classes taking part, with the largest contingent in the Amoka class, 13 skippers, and class 40, 10 sailors. There are also two with foreign nationality in the Rum Multi, the Franco-Israelian Oren Nataf, Ren Vert, and the Belgian skipper, Jill Buenkenhout, Jess, with British sailor Sam Goodchild, Leighton, competing in the Ocean 50 class. A race that fascinates people around the world. Sam Goodchild, Leighton, is indeed one of the favorites to win this race in his category. The winner of the Pro Sailing Tour in 2020 is well aware of that, of course, I have a chance of winning, but I'm not the only one," said the British racer. I want to give myself the best chance possible by doing my best. There are also some serious outsiders who may be very successful, such as Boris Herman, Malizia Sea Explorer, and Sam Davies, Initiatives Coer, in the Amoka class. The same is true for Class 40 where Swiss skipper, Simon Costa, Bank du Lemon, the Italian, Ambrogio Beccaria, Allegrande Pirelli, and the Croat, Ivica Kostelic, ACI, hope to be up with the winners. They each have their own personal goals. Some are there to do battle, others to take a giant step forward, while others are in it for the adventure, the challenge, or to discover something new. For the American Alex Marin, Polka Dot, it is the memory of following races with my family from the other side of the world that fascinated him. For Belgian sailor Jonas Geskens, Volvo, he is thinking about the years he spent as a child in San Malo and still fondly remembers previous editions. Australian skipper Rupert Henry, Eora, only discovered the pleasures of the legendary transatlantic race and Class 40 boats when travelling in France with his family back in 2016. South African sailor Donald Alexander, Conscious Planet, is particularly keen to see the adventure all the way through, after it all ended prematurely four years ago in La Corona. There was a fantastic welcome. I love being in France. Who could say otherwise, joked Donald Alexander. The Sailing World on Water has a reporter on the ground in St. Malo, and starting early next week, we will have regular reports from Christophe Favreau. So keep watching for them, or better still subscribe to our YouTube channel, and ring the bell, and you will get all our video upload alerts.
souvenir incroyable, pas du fait que j'ai été prouvé, du fait de cette lutte mano à mano avec François. Quand on part début novembre, on part souvent dans l'inconnu météo. C'est une course qui est très forte à ce niveau-là. C'est quand même 15 tonnes de bateaux qui s'élèvent qui au-dessus de l'eau et malgré l'état de la mer, ça rend le truc tout à fait fascinant. que quand on gagne la route du Rhum, ça marque. Hein. C'est une course qui a lieu tous les 4 ans. Donc il euh, faut réussir à mettre son nom sur, sur la liste des, des vainqueurs, ce qui n'est pas, pas facile. Un homme ou une femme qui part seul sur, sur un bateau, ça, ça émeut, ça, ça, ça fait rêver, ça impressionne. La course a, a, a ses fait sa légende. Hein. La première en 78, euh, un petit trimaran qui double un grand monocoque. Voilà, le, de quelques secondes, c'était assez magique. On sait que c'est une course qui est dure, qui peut être très dure. Et puis on est quand même seul sur des engins incroyables, hein, voire euh, des monstres. Donc euh, ça, ça, ça impressionne. Mais moi, je suis Guadeloupéen. Hein. La route du Rhum euh, arrive chez moi, chez, en Guadeloupe. Pour moi, c'est la plus belle course. C'est quelque chose de, de magique pour moi. En plus, j'ai la chance de pouvoir préparer ma quatrième campagne route du Rhum. C'est l'aventure pleinement. Hein. On va passer pas mal de temps en mer. On va passer environ trois semaines. On va pas passer sept jours comme les meilleurs. C'est un peu la classe des, des bateaux anciens. C'est la classe des amateurs. Et c'est la classe, je trouve, accessible pour des gens comme moi qui ne sommes pas des professionnels et qui n'avons pas des gros budgets. C'est l'origine de la route du Rhum. Hein. C'est un peu une drogue en fait. C'est une course qui me, voilà, qui me galvanise. Une victoire, c'est une sorte de consécration. Et il y a un script dans, dans l'imaginaire de tous les navigateurs. C'est un vrai sprint, mais avec une rare intensité. C'est un peu un truc de pareil. Hein. C'est un bateau où euh, t'en prends plein la face. Le niveau monte, il y a de plus en plus de concurrents. Des garçons très motivés, très acharnés, avec de, beaucoup de compétences. Quoi. Et un beau plateau. Quand j'ai gagné la route du Rhum, il y avait beaucoup de, de joie, de bonheur. 
c'est incroyable. C'est quatre ans de, de, de souvenirs de, de préparation qui remontent. La famille, les amis, les proches. Voilà, ça, ça c'est des moments extraordinaires. C'est un sprint qui dure 10 jours. L'intensité est très forte. Ceux qui partent mal, en tout cas, n'ont pas la chance de, de, de revenir derrière. Il faut trouver le, le petit curseur, pas casser au début et, et maintenir un rythme très élevé. Depuis le dernier Vendée Globe, la, la, la flotte Imoca est exceptionnelle. C'est des meilleurs marins du monde qui, qui, qui vont se confronter. J'ai gagné l'édition 2018 en classe 40 après avoir gagné la solitaire du Figaro en 2016. Et ça fait partie euh, ouais, des, 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 des grosses pierres euh, qui ont construit euh, ma, ma carrière. Ouais la route du Rhum, c'était un rêve. Hein, C'est la, la course qu'on suit euh, tous depuis gamin. Il y a un historique euh, de dingue. C'est l'engagement du début qui est hyper fort, hyper intense. Et sur les euh, 5-6 premiers jours, euh, il faut vraiment se donner à fond. C'est la plus grosse des catégories, près de la moitié de la flotte, avec des bateaux assez sensationnels. Donc c'est pas. On est loin de la croisière là quand même. Ça nous promet un beau match. <rire> 